শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমানের সঙ্গে কাজ করার বিরল সৌভাগ্য হয়েছিল আমার যতদিন বেঁচে আসি এই স্মৃতি ধারণ করতে থাকব এবং তা মর্যাদার বিষয় হিসাবে গণ্য করি এই যে মানুষটা জনগণের দ্বারা যার আর পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা ছিল না তাকে সেই জন্য পরিবর্তন করার ব্যবস্থা না হল ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে হত্যার মাধ্যমে এবং তাকে হত্যা করে বাংলাদেশের উন্নয়নের যে প্রয়াস সেটাকে স্থমিত করে দেওয়া হলো থামিয়ে দেওয়া হলো আজকে বড় বড় দালান কোঠা চড়া রাস্তা সব তো তার সময় শুরু আপনার অর্থনীতির মূল যদি যে প্রধান স্তম্ভ আর এম জি এই রেডিমেড গার্মেন্ট শিল্প ওনার হাতে শিল্প হিসাবে রূপ পেয়েছে আজকে আমরা এত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করি প্রায় পঁয়তাল্লিশ লক্ষ শ্রমিক যা আশি ভাগ প্রায় নারী তার সেখানে কাজ করে তার হাতে এই শিল্প শিল্প আজকে যে আর এম আমরা যে রেমিটেন্স যেটা আমাদের উন্নয়নের সবচেয়ে বড় উপাদান উনিশশো ছিয়াত্তর সালে ছয়টা আরব দেশে সাড়ে আট হাজার শ্রমিক পাঠানোর মাধ্যমে তিনি সূচনা করেছিলেন আজকে কোটি কোটি বাংলাদেশের শ্রমিক দেশের বাইরে তারা কাজ করে তারা যে টাকা পাঠায় ওই টাকা দিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি চলে অথচ দুর্ভাগ্য আমাদের যে এই সব কারণে এর যে কোনো একটা কারণে বাংলাদেশের যেসব রাষ্ট্রীয় পুরস্কার আছে সেগুলেন পাওয়ার যোগ্য হওয়া যায় অথচ তিনি তিনি যে পুরস্কারের প্রবর্তন করেছিলেন স্বাধীনতা পুরস্কার এবং একুশে পুরস্কার এই যে এই এই পুরস্কার তার মৃত্যুর পঁচিশ বছর পরে জনগণের নির্বাচিত সরকার তাকেই পুরস্কার দিয়েছিল শু তাকে না তার আগে দিয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবকে স্বাধীনতা স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান তাকে দিয়েছেন এবং জিয়া রহমান সাহেবকে দিয়েছেন এই সরকার এক আদালতের রায় দোহাই দিয়ে তাদের এক দলীয় বিচারকের আদালতের রায় দোহাই দিয়ে তার এই খেতাবের যে পদক সে পদক জাদুঘর থেকে সরিয়ে দিয়েছে আজকে তাকে আমরা বলি তারাকে শ্রদ্ধা করা উচিত মানুষ হিসাবে নাগরিক হিসাবে শ্রদ্ধা করা উচিত কারণ মানুষ হিসাবে তিনি অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন ধার্মিক মানুষ ছিলেন স্বল্পভোজী মানুষ ছিলেন মানুষের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতেন সেই মানুষটাকে মানুষ হিসাবে এবং নেতা হিসাবে সম্মান করতে যদি নাও পারে কেউ মহান স্বাধীনতার ঘোষক হিসাবে তো তাকে সম্মান করতেই হবে এ দেশের পুনর্গঠনের জন্য যে অবদান তিনি রেখে গেছেন তার জন্য তাকে তো শ্রদ্ধা করতেই হবে কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের যে এমন এক অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী সরকার আজকে ক্ষমতায় আসেন যে তাদের কেউ কেউ জিয়া রহমান সাহেব সম্পর্কে অনেক বাজে কথা পাকিস্তানি চর আমি তাদেরকে বলতে চাই জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বোচ্চ খেতাব বীর উত্তম জিয়া রহমান সাহেব সেই বীর উত্তম খেতাব পেয়েছেন তাদের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের হাত থেকে যদি জিয়া রহমান পাকিস্তানের চর হয় তাহলে তাকে যিনি খেতাব দিলেন তিনি কাদের চর এটা তো হিসাব করতে হবে তারা মূর্খের মতো মিথ্যা অভিযোগ করতে যে নিজের নেতাকে যে ছোট বানিয়ে ফেলছে তার পরিচিতি যে প্রশ্নপত্র করছে এইটুকু বোঝে না আমি তাদেরকে বলি রাজনৈতিক মূর্খ এই রাজনৈতিক মূর্খদের হাত থেকে দেশমুক্ত হোক শহীদ জিয়া সম্পর্কে অনেক কিছু জানার আছে আমি মনে করি দেশের সাথে সেগুলি জনগণকে জানতে দেওয়া উচিত সত্যদেরকে শেখানো উচিত শুধুই একজন সুপ্রিম কোর্টের চিফ জাস্টিস সাহেব বলে বিপদ বলেছেন যে একজন মানুষ দিয়ে দেশ স্বাধীন হয় না এতে আসল তো আয় হয় না শুধু জিয়া রহমানকে দিয়েও হয় না লক্ষ লক্ষ দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের সহযোগী সারা দেশে যারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সবাই মিলে সম্মিলিত চেষ্টা করে আজকে আমরা দেশটাকে স্বাধীন করেছি আমরা সবাইকে যার যার প্রাপ্য শ্রদ্ধা এবং সম্মান আমরা যাতে দেই এবং যারা জীবিত মুক্তিযোদ্ধা তাদের যেমন আমরা ভাতা দিই যারা শহীদ হয়েছেন এই দেশের তাদের সবার নাম তালিকাভুক্ত করা এবং তাদেরকেও যথোপযুক্ত 
মর্যাদা সম্মান এবং ভাতা দেওয়া উচিত প্রত্যেক বছরের একটা দিন এবং স্বাধীনতা দিবসে স্বাধীনতা সূর্যে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের গ্রামে গঞ্জে যেখানেই তাদের সমাধি আছে যেখানে তাদের কবর আছে যেখানে তাদের দাহ করা হয়েছে সেই সব জায়গায় যে আমরা তাদেরকে শ্রদ্ধা জানাব আমি মনে করি এবং এই এই কথাটাই বলতে যে আজকে দেশনে বেগম খালেদের বিরুদ্ধে এক মামলা করে দেওয়া হয়েছে এই ধরনের এক অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে আমরা আছি যে আপনি যুক্তির কথা বলা যাবে না সত্য কথা বলা যাবে না এবং সব কথা বলতে হবে বিশেষ কারো বা কোনো দল তার পক্ষে এটা গণতন্ত্র নয় এই গণতন্ত্রের জন্য আমরা লড়াই করি নাই আমরা লড়াই করেছি যথার্থ গণতন্ত্রের জন্য যে গণতন্ত্রে সবাইকে সুযোগ দেয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সবাইকে সুযোগ দেয় নির্বিঘ্নে ভোট দেওয়ার এবং সবাইকে সুযোগ দেয় তার নিযোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচিত করার আজকে আমরা সেই লড়াই আছি আর সেই লড়াইয়ের প্রধান সেনাপতি আজকে তিনি কারাগারে আবদ্ধ দেশ নেত্রী বেগম খালেদ আজিয়া তিনবারের প্রধানমন্ত্রী দুইবার বিরোধী দলের নেতা পাঁচটা নির্বাচনে তেইশটি আসন থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি হয়ে তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন যার জীবনে পরাজয়ের তো নাই এবং দেশের মানুষ যাকে এত ভালোবাসে তিহাত্তর বছর বয়সে দারুণ অসুস্থ অবস্থায় আজ তাকে কারাগারের দিন গুনতে হচ্ছে আমরা অবিলম্বে মুক্তি চাই হাইকোর্ট তাকে মুক্তির আদেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট তাকে মুক্তির আদেশ দিয়েছে কিন্তু সরকার নানা কায়দা কৌশলে অন্যান্য মামলায় তাকে আটকে রাখছে আমরা এই অপ রাজনীতি বন্ধ করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি এবং অবিলম্বে দেশের মধ্যে বেগম খালেদ আজিয়াকে মুক্ত করার জন্য অনুরোধ করছি আমরা মনে করি শহীদ জিয়ার আদর্শ বাস্তবায়নে দেশের নেত্রী বেগম খালেদ আজিয়ার নেতৃত্ব অত্যন্ত জরুরি আর সেই জরুরিটা দেশের মানুষের জন্য জনগণের জন্য আজকে তার অনুপস্থিতিতে আমরা ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আমাদের নেতা জানাব তারেক রহমানের নেতৃত্বে কাজ করছি তিনি তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছেন অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পালন করছেন কিন্তু আমরা বেগম খালেদ আজিয়ার মুক্তি চাই আমরা তারেক রহমান সাহেব সহ বেগম জিয়ার নেতৃত্বে আমাদের আগামী দিনের আন্দোলন সংগ্রামকে আমরা বিজয়ী হতে চাই যাতে করে দেশের মানুষ গণতন্ত্র ফিরে পায় শহীদ জিয়া গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আমরাও গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার লড়াই আছি শহীদ জিয়ার আদর্শের সামনে নিয়ে